प्रिय भिवर्स असलमकुम आशा करी अपनारा सकले भलो आसानी शुरू करते चाची आज पार्ट थ्री तो अपनारा जानेंर आगे प्रथम पार्टे देखिए कि भाव जुएलारि सफ्टवर क्ष कर द्वित देखिए कि भाव सफ्टवेर तैरी करते हैं यूजार फर्म एवं बाढ़ती जो प्रोग्रामगुल करते हैं सेगल देखिए पार्ट टू ते एड बाटन एखे हमें देखते डिसप्लेर मध्य जो एड बाटन आई एड बाटन एड बाटन क्षेत्र पार्ट टू ते देखिए तो चलू हमारे कोडिंगे फिर जाने प्रयोजन जो सफ्टवेर तैरि करते चाचे चले जा तो अपनारा जो देखते डिसप्लेर मध्य जो एड बाटन आई एड बाटन एड बाटन क्षेत्र पार्ट टू ते देखिए तो चलू हमारे कोडिंगे फिर जा प्रयोजन जो सफ्टवेर तैरि करते चाची से चले जा तो अपनारा जो प्रथम एवं द्वित पार्टगुलो देखे ना थे जुएलारि सफ्टवेर तो अपनारा एन किस बुझे ना सफ्टवेर की क्यों क्यों करते तो तेरे अवश्य जे हमें प्रथम जे भिडियो दूटी बनिए तो सेगल देखते गले आपके सर्वप्रथम हमार चने जो जाए प्ले लिस्टे क्लिक करते हैं प्ले लिस्ट जो जाए प्ले लिस्टे क्लिक करते हैं प्ले लिस्टे क्लिक कर लेने देख जुएलारी एप्लीकेशन इन एक्सल भिविए लेखा आखने अपना क्लिक करबें करारे एखे अपनी जो प्ले लिस्टे क्लिक करबें तक अपनी एखे देखते पाबें आरने ये पार्ट वन एवं पार्ट टू दे ठीक है अपनी एखान सुंदर भाव पार्ट वन देखें पार्ट टू देखें तृत्य जो आज तृत्य पर्वट बनाते जा तृत्य पार्ट तो से आनी बुझते और जो अपनी आगे भिडियोगो देखे ना थकें तो हमें अपनी क्योंकि किस बुझे ना तई आपना के अवश्य प्रथम एवं द्वित पार्ट देखते हैं तो हमें अपनी तृत्य पार्ट देखते जा तो चलु शुरू करते जा तृत्य पार्ट तो एम आज क्ज करब आपडेट बाटन आपडेट बाटन की क्ज कर डाटा जख को डाटा एखे लिखी ये घरगुलूते को ग्राहक डाटा जो लिखब से डाटागुलो जी कपडेट करते हैं ग्राहक जदि इन टाक दिए जाए जमन एखन दे प्रथम जमा ग्रहण प्रथम जमा ग्रहण जो क्यों टाक दिए जाए प्रथम जमा ग्रहण मन करो क्यों टाक दिल तक से प्रथम जमा ग्रहण जो टाकटा दिवे तक हमें आपडेट करते हैं ठीक है तो हमें अवश्य देखिए जो पार्ट वाने देखिए कि भाव आपडेट बाटन क्ज कर तो एन आपडेट बाटने क्ज करब ठीक है तो एन आपडेट बाटन क्ज करार्जन आपडेट बाटने डबल क्लिक कर लंबी भिडियो टी जान लंग ना से कोडिंग आगे कर रेखे तो एखे अपन कोडिंग बुझा खूब मनोज सहकारे हमारे भिडियो देखे अपना बुझते ठीक है तो हमें शुरू करते जा तो ये हमें कमान बाटने डबल क्लिक करार कमान बाटनटर नाम अर्थात ये हमारे जो कमान बाटनटी आई देखाते चाची ये एखे जे हमारे आपडेट बाटन आपडेट बाटन आपडेट बाटन ये हमारे कैपन हे आपडेट बाटन लेखा क्योंकि बाटन मूलत कत नम्बर कमान बाटन टू ये देखो ये देखा कमान बाटन टू तो कमान बाटन टू टी जो डबल क्लिक करते तक हमें एखे कोडिंगे चले आसलम तो कोडिंग बुझे डिम एस एस लंग डिम वाई एस लंग ठीक है एक्स हमें एक बड़ को निश्चित बोझा सुविधार जो एखे बुझान बोझाना एक्स इक्ल सीट वन डट रेन्स ए एंड रो डट काउंट डट इंट एक्सएल आप डट रो अर्थात हमें बुझे जे कि कर सर्वप्रथम से एक्स इक्ुअल बुझल सीट वान ठीक है एक समान समान बुझे सीट वान के सीट वान बोलते कि बोझाना हो सीट वान बोलते बुझे सीटर मध्य भावे पार्ट टुर मध्य जो देखिए कि भाव एक्सल फैले ये तैरिरा जाए से तैरी करी तो सीटटार नाम हो सीट वान देखो इन्हें सीट वान दे आभव देखते सीटटार नाम कि सीटटार नाम कि ये देखा जाने देखो प्रोजेक्ट ये देखो ये सीट वान सीट वान 
শিট ওয়ানের নাম আমরা শিট ওয়ানেই দিয়েছি ঠিক আছে তো আপনাদের ঠিক এভাবে এটাই আসবে আপনি যে নাম না চেঞ্জ করেন তো আপনাদের শিট ওয়ানেই আসবে এখানে কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হবে না ঠিক আছে তো এক্স ইকুয়াল আমি বুঝেছি শিট ওয়ান তাহলে এক্স ইকুয়াল আমি বুঝেছি শিট ওয়ান ডট রেঞ্জ এ অ্যান্ড রো কাউন্ট ডট এক্স ডট সরি এখানে বুঝেছি এক্স ইকুয়াল শিট ওয়ান ডট রেঞ্জ এ অ্যান্ড রোজ কাউন্ট ডট ইন্ট এক্সেল আপ ডট রো অর্থাৎ আমি বুঝিয়েছি যখন আমরা আপডেট বাটনে ক্লিক করব তখন সে কি করবে সর্ব ওখানে যে ডাটাগুলো থাকবে এখানে যে ডাটাগুলো থাকবে সেই ডাটাগুলো কি করবে মনে করুন এখানে কোনো ডাটা আছে এখানে বলেন এগুলো সবগুলো ডাটা দেওয়া ভর্তি আমি একটু ডাটা লিখে লিখে দেখাচ্ছি ধরুন এখানে আমরা ডাটা লিখলাম এই যে ডাটা আমি লিখতেছি ধরুন এখানে আমাদের ডাটা আছে সে কি করবে সর্বপ্রথম এক্সেলটা আপ করবে এরকমভাবে এক্সেল যাবে এইভাবে ধরুন নিচ থেকে সে উপরে এক্সেলটা এইভাবে যাবে আপ করবে সে সে কী করবে আস্তে করে এভাবে উপরে যাবে যাওয়ার পর আস্তে করে নিচে চলে আসবে আসতে দেবো দেখবে আমাদের সেখানে ডাটা নাই সে তার নিচে ভালো করবে ঠিক আছে এভাবে আমাদের ওটা কাজ করবে তো সে করবে এক্সেল আপ ডট রো তারপরে আমি বুঝলাম ফর ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টু টু এক্স ঠিক আছে তাহলে ইফ শিট ওয়ান ডট সেল ওয়াই কমা ওয়ান ডট টি এক্স টি ইকুয়াল টেক্সট বক্স টেন ডট ভ্যালু দেন কি বুঝলাম আমি এখানে ইফ মানে যদি শিট ওয়ান ডট সেল ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান ওয়াই আমি কি বুঝেছি ওয়াই ইকুয়াল বুঝেছি দেখুন ওয়াই কে ডিম এস এস লং বুঝেছি ঠিক আছে তাহলে আমি কি এখানে বুঝলাম যে শিট ওয়ান ডট সেল ওয়াই কমা ওয়ান ডট টেক্সট ঠিক আছে ইকুয়াল টেক্সট বক্স টেন ডট ভ্যালু দেন যদি হয় তাহলে কি হবে শিট শিট ওয়ান শিট শিট ওয়ান ডট সেল ওয়াই কমা টু ইকুয়াল টেক্সট বক্স ওয়ান ডট টেক্স তাহলে আমরা কি বুঝলাম শিট ওয়ানে শিট ওয়ানে কি হবে শিট ওয়ানে কোথায় দাঁড়াবে সেল নাম্বার টুতে সে কি যাবে টেক্সট বক্স ওয়ানে ভ্যালু যাবে তাহলে টেক্সট বক্স ওয়ান আমাদের কি সেটা চলুন দেখা যাক টেক্সট বক্স ওয়ান টেক্সট বক্স ওয়ানের ভ্যালু আমাদের চলবে তাহলে টেক্সট বক্স ওয়ান প্রিভিয়াস কোনটা ছিল আপনারা ভালো করে জানেন টেক্সট বক্স ওয়ান হচ্ছে অর্ডারের তারিখটা আমাদের টেক্সট বক্স ওয়ান তাহলে অর্ডারের তারিখ হচ্ছে টেক্সট বক্স ওয়ান টেক্সট বক্স ওয়ানের ভ্যালুটা কোথায় যাবে টেক্সট বক্স ওয়ানের যাবে ও ভ্যালু যাবে আমাদের কলাম নম্বর কত টু এই দেখুন আবার আমি বুঝাচ্ছি একটু আপনাদের বোঝার সুবিধা দেখা যাচ্ছে আমি এখানে বুঝেছি যে এই যে সেল সেল ওয়াই কমা টু ঠিক আছে ইকুয়াল টেক্সট বক্স ওয়ান অর্থাৎ শিট নাম্বার ওয়ানের সেল সেল সেলের মধ্যে ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই কমা টু ইকুয়াল টেক্সট বক্স ওয়ান ডট টেক্সট অর্থাৎ আমি বুঝেছি যে সে কি করবে এই এটা এই এ এক দুই তিনে হয়ে সেখান করবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় যেমন কিভাবে এ হলো এক ডি হলো দুই তি সি হলো তিন ডি হলো চার ই হলো পাঁচ এফ হলো ছয় জি হলো সাত আর এইস হলো আট এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের জিনিসগুলো চলে যাবে তো এভাবে আমাদের কাউন্ট করা হয়েছে এখানে আমি ওয়াই টু বলতে বুঝেছি ওয়াই টু বলতে আমি বুঝেছি বির স্থান কত নম্বর এ বি এরপর বি আসে তাহলে এক এ হচ্ছে এক বি হচ্ছে দুই তার মানে আমাদের বলছে ওয়াই ইকুয়াল দুই অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়াল এ ওয়াই কমা টু বলতে আমি বুঝিয়েছি যে বি নাম্বার এই যে এখানে যে বি নাম্বার আছে এই যে বি নাম্বার কলাম বি নাম্বার কলামকে আমরা বুঝিয়েছি সে কি করে এটাকে ধরলো এক দুই এটাকে ধরলো এক এটাকে ধরলো দুই এভাবে আমাদের গাউন করে করে গুনে গেছে ঠিক আছে তো আমরা বিতে কি আসবে টেক্স বক্স ওয়ানের ভ্যালু আসবে টেক্স বক্স ওয়ানের ভ্যালু বিতে যাবে তাহলে টেক্স বক্স তাহলে আবার টেক্স বক্স টুর ভ্যালু কোথায় যাবে এ দেখুন শিট ওয়ান ডট সেল ওয়াই থ্রি অর্থাৎ শিট শিট টুর ভ্যালু আমাদের কোথায় যাবে শিট টু এই যে শিট এই দেখুন এখানে কে তার নেম ঠিক আছে তাহলে আমার টেক্সট বক্স থ্রি এ এ সমান সমান এক বি সমান সমান দুই এবং সি সমান সমান 
তিন তাহলে ডি সমান সমান চার তাহলে আমরা সি সমান সমান কত জানলাম তিন ঠিক আছে তাহলে সি সমান সমান টেন হলে আমার টেক্সট বক্স ভ্যালু কত হবে তিন নাম্বার ভ্যালু এই যে তিন নাম্বার ঘরে কোন ভ্যালু যাবে আমাদের তিন নাম্বার সমান সমান সি এই সিতে আমাদের কোন নাম্বার যাবে কেতার নাম তাহলে কেতার নাম আমাদের কত নাম্বার টেক্সট বক্স দুই নাম্বার টেক্সট বক্স দুই নাম্বার টেক্সট বক্স কিনে আমরা দেখে আসি দুই নাম্বার টেক্সট বক্স কিনে আমরা এখন দেখে আসবো তো দুই নাম্বার টেক্সট বক্স আমরা এখানে সুন্দরভাবে এখানে যদি কোনো হারা যায় তাহলে আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করলে পেয়ে যাবো দুই নাম্বার টেক্সট বক্স সঙ্গে সঙ্গে কে তার নাম তাহলে এখানে দেখুন আমি দুই নাম্বার টেক্সট বক্সে যখনই ক্লিক করলাম তখন আমাদের দেখা যাচ্ছে যে দুই নাম্বার টেক্সট বক্স এই যে দুই নাম্বার টেক্সট বক্স ইকুয়াল কি কে তার নাম সমান সমান দুই নাম্বার টেক্সট বক্স ঠিক আছে তাহলে দুই নাম্বার টেক্সট বক্স আমরা সমান সমান পেয়ে গেলাম তাহলে দুই নাম্বার টেক্সট বক্সের ডাটাটা আমাদের কোথায় যাবে দুই নাম্বার টেক্সট বক্সের ডাটা কে তার নাম অর্থাৎ দুই নাম্বার টেক্সট বক্সে আমরা যে জিনিসটা লিখবো সেটা যাবে তিন নাম্বার অর্থাৎ সির মধ্যে যাবে ঠিক আছে এই সিটের সি নাম্বার এসে ডাটা যে সিটের সি নাম্বার এসে ডাটাগুলো চলে আসবে ঠিক আছে তারপরে সিট ওয়ান ডট সেল ইকুয়াল ফোর ফোর বলতে আমরা টেক্সট বক্স থ্রি কি বলছি ফোরে কোন ডাটাটা যাবে সিট অর্থাৎ ফোরেতে যাবে হচ্ছে ডি সমান সমান ফোর ए फोरे जे डाटा थक फोरे जे डाटा थक डाटा से एखान कि डाटार ओखने कि करें जो डाटा थको से आसें परिवर्तन करीवर्तन हो जाए हमें आपडेटर क्ज करपडेटर क्ज बोलते धरून एखे एक फोन नम्बर आसे फोन नम्बर शेषे धरून एखे नाइन एट छो ठीक है इतना भूल है तेल क्यों कर लो आपडेटर माध्यम में सार्च करारे हमें जो इन्हें नाइन दिए दी तेल से समाधान हो जाए तेलडेट बोलते बोझान तो टेक्सट बक्स थ्री टेक्सट बक्स थ्री ते जा टेक्सट बक्स थ्री तेज गलो हे টেক্সট বক্স থ্রিতে গেলো আমাদের হচ্ছে কে তার নাম ঠিক আছে টেক্সট বক্স থ্রিতে গেলো কে তার নাম টেক্সট বক্স থ্রি সমান সমান টেক্সট বক্স থ্রি সরি টেক্সট বক্স টু সমান সমান কে তার নাম টেক্সট বক্স থ্রি সমান সমান হচ্ছে আমাদের কে তার মোবাইল নাম্বার তারপর টেক্সট বক্স থ্রি পাইলাম আমরা কি যে টেক্সট বক্স থ্রি এই যে এখানে হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমাদের কত টেক্সট বক্স থ্রি তো প্রিয় বিওয়ার্স আপনারা যদি এই ভিডিওগুলো বুঝতে না পারেন তো অবশ্যই আমার সামনের ভিডিওগুলো ভালো করে দেখুন দুই নাম্বার ভিডিওটা একটু ভালো করে দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন আমি কোন টেক্সট বক্সের নাম কত নাম্বার দিছি ঠিক আছে যেমন এই যে মোবাইলের টেক্সট বক্সের ঘরের নাম্বার দিছি টেক্সট বক্স থ্রি এভাবে আপনারা সুন্দরভাবে যে আমি যেটা যত নম্বর টেক্সট বক্স বলতেছি সেটা তত নম্বর টেক্সট বক্স রেখে কাজ করবেন তাহলে আশা করছি কোনো ভুল ত্রুটি হবে না একদম হুবাহু এরকম একটি সফটওয়্যার তৈরি করতে পারবেন আর এই এগুলো এত নিখুঁত কাজ যে আপনি যে কোথাও একটি কোনো কিছু ভুল করেন তাহলে কিন্তু অত সহজে আপনারা সমাধান করতে পারবেন না তাই খুব ভালো করে দেখে ভালো করে বুঝে তারপরে আপনারা কাজ করবেন কোথাও কোনো ভুল করা যাবে না আর যদি বা কোথায় আমার যদি কথা আপনারা বুঝতে না পারেন বা কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের সর্বোচ্চ সম মানে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব সর্বোচ্চ বোঝানোর চেষ্টা করব আপনারা যেভাবেই পারি ইনশাল্লাহ বোঝা বোঝাবো আমি তো আমরা তারপরে এই জিনিসটা বুঝলাম তারপরে এখন আমাদের আপডেট বাটনের পরে এটা হচ্ছে টেক্সট বক্স ফাইভ টেক্সট বক্স ফাইভে হচ্ছে আমাদের টেক্সট বক্স ফোরে গেলো আমাদের কি ফোন নাম্বার তাহলে টেক্সট বক্স ফাইভের ডাটা কোথায় যাচ্ছে টেক্সট বক্স ফাইভের ডাটা যাচ্ছে ছয় নাম্বার কলামে তাহলে ছয় নাম্বার কলাম আচ্ছা আমি একটা আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি এখানে এভাবে টেনে নিচ্ছি ঠিক আছে এখানে এক এখানে দুই এখন আমি এই জিনিসটাকে আমি এক দুই এই জন্যই নিলাম এখানে আমাদের যেমন এই যে এটা ডেটের ফর্মেটের ঘর করা আছে আমি এখানে ডেটের ফর্মেট কী হয়েছে ফর্মেটে গেছি ফর্মেটে যাওয়ার পর এখানে রাইট বাটম ক্লিক করে আমি এখান থেকে এই দেখুন এখানে ডেট ধরাই দিয়েছি যার কারণ আমি কোনো এখানে সংখ্যা তুললে অটোমেটিক ডেট ফর্মেট হয়ে যাচ্ছে তো আমি এখানে যেহেতু সংখ্যা দিয়ে আপনাকে বুঝাতে যাচ্ছি সেই জন্য আমি এটা টেক্সট ফর্মেটে আপাতত করে দিয়ে এটা এন্ট্রি করলাম তাহলে এক দুই আমরা পেয়ে গেলাম এভাবে আমরা সিলেক্ট করলে আমাদের এই জিনিসটা কী হচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো আমি লাস্ট আমাদের ঘর যতগুলো আমি এখান থেকে টানাই দিলাম ঠিক আছে একটু বোঝার জন্য 
তো আমাদের এখানে আমি কেন এই ঘরটা দিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের সি সমান সমান কত তারপরে হচ্ছে ডি সমান সমান কত তাহলে আমরা কি সুন্দরভাবে আমরা ই সমান সমান কত আমরা সুন্দরভাবে কি কী করতে পারতেছি সুন্দরভাবে আমরা বুঝতে পারতেছি তাহলে আমরা এভাবে টানতে পারি তাহলে এক দুই এটা হবে অবশ্যই এটা হবে তিন এক দুই এই যে এখানে যদি আমরা টান দেই তাহলে হবে কত সরি এটা আমাদের অটোমেটিক কাজ করতেছে আমার সিটটা একটু অন্যরকম ভেবে দেয় করা দেখে করাটা হচ্ছে না তো চার এটা হবে পাঁচ ছয় হ্যাঁ সাত এটা কত হবে আট তাহলে আমাদের কোর্টটি বুঝাতে একটু আমার সুবিধা হবে তো তাই আমি একটু আপনাদের এই কাজটা আমি করতেছি এগারো হ্যাঁ এভাবে হচ্ছে আমি একটু করে নিচ্ছি বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এভাবে আপনার প্রতিটি কলামে একটা করে নাম্বার দিয়ে দিয়ে এক এক থেকে যত যাই যেতে থাকবে সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ এটা আমি দিলাম আপনাদের বোঝান খুব ভালোভাবে বুঝাইতে পারবো তাই হ্যাঁ এটা আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এভাবে দিলাম তাই এখন এখানে বোঝা হয়েছে এখানে ছয় নাম্বারে ছয় নাম্বার কলামে কোন ডাটাটা যাবে টেক্স বা ফাইভের ডাটা তাই ছয় নাম্বার কলাম কত এই যে আমরা খুব সহজে পাচ্ছি ছয় নাম্বার কলাম সমান সর্বমোট টাকা ঠিক আছে সর্বমোট টাকা এই যে ছয় নাম্বার হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় হ্যাঁ ছয় নাম্বার হচ্ছে আমাদের সর্বমোট টাকা তাহলে ছয় নাম্বারে আমাদের কী যাচ্ছে সর্বমোট টাকা তাহলে টেক্স বক্স ফাইভের ডাটা কোথায় যাবে ছয় নাম্বার এই দেখুন এখানে ছয় নাম্বার ছয় নাম্বারে কী যাচ্ছে সর্বমোট টাকা হ্যাঁ সর্বমোট টাকা এই যে সর্বমোট টাকা কত পাঁচ নাম্বার টেক্স বক্স ঠিক আছে সর্বমোট টাকা পাঁচ নাম্বার টেক্স এখানে দেখুন ছয় নাম্বারে যে ডাটাটা যাবে ছয় নাম্বার ছেলে যে ডাটা এক্সেল শিট ওয়ানে ছয় নাম্বার ছেলে যে ডাটাটা যাবে সেটা হচ্ছে এই যে টেক্স বক্স ফাইভ ডট টেক্স ঠিক আছে তাহলে টেক্স বক্স ফাইভে এই যে আমি এখন ছয় নাম্বার টেক্স হলো ফাইভটা আমি দেখাইতে বলে গেছি তো এটা আমি এখন দেখাচ্ছি তো শিট ওয়ানে সেল সেল ওয়াই কমা ফাইভ এগুলো টেক্স বক্স ফোর ঠিক আছে টেক্স বক্স ফোর এই যে টেক্স টেক্স বক্স ফোর টেক্স বক্স ফাইভ টেক্স বক্স সিক্স টেক্স বক্স সেভেন এভাবে আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে লাইনভাবে আমাদের সাজানো আছে তাই আমি একটু দ্রুত বোঝানোর চেষ্টা করতেছি দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত নাম্বার টেক্সট বক্স আমাদের এখানে নাই তো আমরা এভাবে আমি তো বুঝাইলাম যে শিট শিট তারপরে হলো শিট ডট সেল সে ওয়াই ওয়াই ইকুয়াল করে কী বুঝাইছে ওয়াই ইকুয়াল বুঝাইছে হচ্ছে দুই ওয়াই টু বলতে দুই বোঝানো হয়েছে ওয়াই থ্রি বলতে সি কে বোঝানো হয়েছে ফোর বলতে ডি কে বোঝানো হয়েছে ই বলতে ফাইভ কে বোঝানো হয়েছে এফ বলতে সিক্সে বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ এভাবে আমি বোঝানো সুবিধা সেখানে দেখুন সংখ্যাগুলো দিয়ে দিয়েছি তো তোমরা একটু যদি সংখ্যাগুলো এভাবে দিয়ে নাও তো দিয়ে যদি নাও নাও সমস্যা নাই তোমরা এভাবে এ এ কয়েন এ সমান সমান কত দুই বি সমান সমান দুই সি সমান সমান তিন ডি সমান সমান চার ই সমান সমান পাঁচ এইভাবে তোমরা সুন্দরভাবে খাতায় লিখে নিতে পারো যে এ কত নাম্বার বি কত নাম্বার সি কত নাম্বার ডি কত নাম্বার সিরিয়ালে আসে এভাবে ইনশাল্লাহ করে নিলে তোমাদের খুব দ্রুত হয়ে যাবে ঠিক আছে আর বুঝতে খুব সুবিধা হবে ভুল ত্রুটিও হবে না তো এটা হচ্ছে এক্সেলের এ বি এ সমান সমান এক বি সমান সমান দুই থ্রি সমান সমান সি ফোর সমান সমান ডি ফাইভ সমান সমান ই এভাবে ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এভাবে চলে গেছে এলেভেন নাই এখানে কারণ এলেভেনে আমাদের কোনো ডাটা আপডেট হবে না এই জন্য এখানে এলেভেন ডাটা দেওয়া হয়নি ঠিক আছে তাহলে আমরা কে যাবো সেই টেক্সট বক্স ফাইভ দেখলাম টেক্সট বক্স সেভেনে কী হবে টেক্সট বক্স সেভেনে আমাদের সিক্স নাম্বার টেক্সট টেক্সট বক্স সেভেনে আমাদের কী যাবে এই যে সেভেন সেভেন সমস মানে এইটা নগদ টাকা তাহলে আমাদের নগদ টাকা যেটা দেবে সেটা হলো টেক্সট বক্স কত টেক্সট বক্স নগদ টাকা এই দেখুন এখানে আমাদের দেওয়া আছে টেক্সট বক্স টেক্সট বক্স হচ্ছে সেভেন সেভেন সেভেনে যেটা আসবে 
এই সেভেন ফেলে যেটা যাবে অর্থাৎ সেভেন নাম্বারে যাবে টেক্সট বক্স ফাইভ ডাটা হ্যাঁ তাহলে ছয় আমাদের কী ডাটা যাবে সেটা আমরা একটু দেখি তো কারণ যেহেতু বোঝাইতে হবে সেটা হচ্ছে ছয় এই যে নগদ টাকা হ্যাঁ নগদ টাকাটা কোথায় আছে এই যে নগদ জামা নগদ টাকা জামা সময় সময় ছয় নাম্বার টেক্স যাবে অর্থাৎ আমরা এই ছয় নাম্বারে যে টাকাটা লিখব সেটা যাবে কত সাত নাম্বার ঘরে চলে যাবে আমাদের সাত নাম্বার ঘরে চলে যাবে এই যে সাত নাম্বার ঘরে আমাদের সাত নাম্বার ঘর সমান সমান জি এই জি ঘরে আমাদের ডাটাটা চলে আসবে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমরা সাতে পর আট নাই আট কেন নাই আট নাম্বার ঘরে দেখি তো আমাদের কি আছে এই দেখো এখানে আট নাম্বার ঘরে আমাদের বাকি এই বাকিতে কেন আমাদের ডাটা আসতেছে না সেটা হচ্ছে এই বাকিতে আমাদের কি কারো কি প্রয়োগ করা আছে আট নাম্বারে আমাদের সূত্র প্রয়োগ করা আছে এই যে আমাদের এখানে দেখুন সূত্র সূত্রটা দেখা যাচ্ছে না যদি তোমাদের দেখা না যায় তাহলে ফর্মুলা বারে তোমরা এভাবে ঠিক দিয়ে দেবে তাহলে তোমাদের সূত্রটি দেখা যাবে তাহলে কীভাবে দেখবো আমরা এইভাবে যে সূত্রটা যখন দেখা যাবে না অর্থাৎ এইখানে আমাদের সূত্র কিন্তু দেখা যায় সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না যদি দেখা না যায় তোমাদের তাহলে ফর্মুলা এখান থেকে তোমরা ভিউ ক্লিক করো ভিউ থেকে ভিউ ক্লিক করো ভিউ থেকে তোমাদের এখানে দেখো ফর্মুলা বারে ঠিক তাহলে নাই ঠিক থাকলে এই ফর্মুলাটা দেখা যাবে ঠিক আছে আমরা এইভাবেই কাছে এই যে এখন দেখো ফর্মুলাগুলো আমাদের দেখা যাচ্ছে উপরে দেখে ঠিক আছে এই যে ফর্মুলাগুলো আমরা সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছি এখন তো আমরা এইভাবে সুন্দরভাবে কাজগুলো করতে পারি তো আমাদের এইভাবে হয়ে গেল তাহলে আমরা কী করলাম আমাদের টেক্সট বক্স টেক্সট বক্সে কেন আসতেছে না আপনাদের আট নাম্বার টেক্সট বক্স কেন নাই সেটা আমি দেখলাম অর্থাৎ আট নাম্বার সেলে কেন ডাটা যাবে না সেটা আমি দেখলাম তাহলে নয় নাম্বারে আমাদের ডাটা যাবে নয় নাম্বার সমান সমান কি এই যে নয় নাম্বার নয় নাম্বার সব বাকি টাকা গ্রহণ বাকি টাকা গ্রহণ অর্থাৎ বাকিতে যে লেনদেন হবে বাকি টাকা যে আবার আসি কাস্টমার দিয়ে যাবে সেই গ্রহণটা আসে আমাদের প্রথম বাকি টাকা গ্রহণের ঘরে চলে আসবে ঠিক আছে এভাবে আমরা করতে পারি এই যে প্রথম বাকি টাকা গ্রহণ এই যে প্রথম বাকি টাকা গ্রহণ সমান সমান টেক্স বক্স টেক্স বক্স এই ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে বাকি টাকা গ্রহণের তারিখ টেক্সট বক্স নাইন আমি একটু টেক্সট বক্সগুলো ভুলে যাই তাহলে আমার ট্রিপল একটু ছোটো হবে হ্যাঁ তারপরে টেক্সট বক্স হচ্ছে দ্বিতীয় জমা টাকা গ্রহণ ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে টেক্সট বক্স বারো এভাবে সুন্দরভাবে আমাদের সব কিছু কোডিং আমি আগে দেখাইছি তো আপনারা আশা করছি বুঝতে পারতেছেন আর যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা আমি আবারও বলতেছি আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমার সাথে যোগাযোগ করবেন অবশ্যই আমি আপনাদেরকে বুঝাই দিব তো এটা হচ্ছে সাত আট নয় দশ এগারো নাই এগারো কেন নাই দেখুন এই যে এখানে এগারো নাম্বার সেল কেন নাই এই যে এগারো নাম্বার এই যে এগারো নাম্বার কী আছে আমরা এখানে একটা সূত্র প্রয়োগ করেছি ঠিক আছে এই সূত্রটা প্রয়োগ করার কারণে আমাদের এগারো নাম্বারে যদি কোনো ডাটা আসে ধরুন আমাদের এখানে যে কোনো ডাটা আমরা আন্দাম তালে গিয়ে এই সূত্রটা আমাদের সেই লেখাটা এখানে বসলে সেই সূত্রটা আমাদের যেমন হচ্ছে এখানে দেখুন আর কোনো সূত্র নাই এখানে আমি তখন কোনো ডাটা লিখছি এখানে দেখুন আমি ধরুন শূন্য নয় লিখলাম এই যে শূন্য নয় এখানে লেখার কারণে এখানে দেখুন শূন্য নয় চলে আসছে কারণ এখানে আমাদের কোনো সূত্র নাই কিন্তু এখানে যখন ক্লিক করেছি তখন তো এখানে আমাদের সূত্র আছে তার মানে আমরা যখন কোনো ডাটা এখানে লিখবো তখন সেই সূত্রটা থাকে না এই জন্য আমাদের এখানে কোনো ডাটা আসবে না সেই জন্য আমরা এই ঘরটাকে বাদ দিয়ে আমরা ডাটা অ্যাড করে দিয়েছি ঠিক আছে তাহলে টেক্সট বক্স বারো ডাটা যাবে বারো নাম্বার সেল তাহলে বারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ হ্যাঁ তাহলে একুশ পর্যন্ত আমাদের সেলে কোন ঘরে কত নাম্বার ডাটা যাবে সেটা আমি দেখছি আমি এখন বিস্তারিত অত বোঝাবো না এখন আমি দ্রুত করার চেষ্টা করতেছি ঠিক আছে তো তোমরা একটু ভালো করে দেখো তাহলে বুঝতে হবে তাহলে ছয় নাম্বার টেক্সট বক্স যাবে সাথে তারপরে আট নাম্বার টেক্সট বক্স যাবে নয়ে নয় নাম্বার টেক্সট বক্স যাবে দশ অর্থাৎ সিট নাম্বার ওয়ানে দশ নাম্বার কলামে চলে যাবে বারো নাম্বার কলামে যাবে হচ্ছে টেক্সট বক্স বারো ডাটা তেরো নাম্বার কলামে যাবে টেক্সট বক্স তেরো ডাটা চোদ্দ নাম্বার কলামে যাবে টেক্সট বক্স চোদ্দ ডাটা এবং পনেরো নাম্বার কলামে যাবে পনেরো ডাটা ষোলো নাম্বার কলামে যাবে ষোলো ডাটা সতেরো নাম্বার কলামে যাবে সতেরো ডাটা এবং আঠারো নাম্বার টেক্সট বক্সের ডাটা যাবে আঠারো নাম্বার সেলে অর্থাৎ কলামে উনিশ নাম্বার টেক্সট বক্সের ডাটা যাবে উনিশ নাম্বার টেক্সট 
देखो कलम नम्बर कत लिखे दीसि कत नाम कलम नंगार नंगार तुम्हारा चले वाई फर वाई करब इन कर देवे नेक्स्ट वाई क्लोज हो गए शुरू हो गए कि शुरू हो गए क्लोज कर शेष कि बुझेल डाटा टाइम अपडेट करब एखे डाटा टाइम भूल डाटा जो क्लियर कर ड्यूटी चालू कर डाटा गो चले नाम टोटाल सर्वमोट मैं पुनर 
বা গ্রাহক যখন টাকা দিবে তখন আমাদের আপডেট করতে হয় ঠিক আছে এই যে আমরা যে আপডেটে ক্লিক করলাম তখন কি হলো এই যে সব টাকাগুলো কি হবে আমাদের চলে যাবে এবং দেখো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টাকাগুলো কি হলো সব চলে গেল এবং সব ডাটা কি হলো ক্লিয়ার হয়ে গেল ये क्लियर हो गल तक कि करलम ये आपडेट डाटा कर लम आपडेट डाटागुलो कि सीट हम सीट नम्बर वाने सब डाटा चले गलो क्योंकि ये क्लियर का क्यों गलो एन से क्लियर डाटा करब जो तो जो क्लियर ना करतम तेल क्यों तो এখানে ডাটাগুলো থাকতো তাহলে আমাদের এভাবে ডাটাগুলো যখন থাকতো তখন একটা একটা করে এভাবে ডিলিট করে দিতে হইতো তাহলে আমরা তো সেটা করব না তো একবারে কীভাবে ডিলিট হয়ে গেল সেটা এখন আমি দেখাব তো একবারে ডিলিট হওয়ার জন্য আমি এখানে বুঝেছি এই যে দেখো এর এই এই কোডিংগুলোর পরে আমি দেখো নিচ্ছি ক্লিয়ার ডাটা এখানে একটি কমা দিয়ে আমি এটাকে ক্লোজ করে দিয়ে এখানে লিখছি ক্লিয়ার ডাটা ক্লিয়ার ডাটা করার জন্য আমি এখানে বুঝি টেক্সট বক্স ওয়ান ডট টেক্সট ইকুয়াল ডাবল ইনভার্টেড কমা বলতে হচ্ছে ফাঁকা তাহলে টেক্সট বক্স ওয়ান কি হবে টেক্সট বক্স ওয়ানের ডাটাগুলো যখন আপডেট হবে অর্থাৎ এই যে টেক্সট বক্স ওয়ানের ডাটা যখন আপডেট হবে তারপরে কি হবে টেক্সট বক্স ওয়ান ডট টেক্সট ইকুয়াল ডাবল কোডেশন অর্থাৎ টেক্সট বক্স ওয়ানের ডাটাগুলো কি হবে ফাঁকা হয়ে যাবে টেক্সট বক্স ওয়ানের ডাটা ফাঁকা হয়ে যাবে আমি বলছি এই যে টেক্সট বক্স ওয়ান অর্ডার নং তারিখ অর্থাৎ যেটা হচ্ছে টেক্সট বক্স ওয়ান এই টেক্সট বক্স ওয়ানে আমাদের অর্ডার নং এসে তারিখটা থাকবে যখনই আপডেট হবে ডাটাটা তখনই কি হবে এই টেক্সট বক্স ওয়ানটি ফাঁকা হয়ে যাবে তো এইভাবে ফাঁকা হয়ে গেলে তখন কি হলো আমাদেরকে আর কষ্ট করে একটা একটা করে ডিলিট করে সবগুলো ঘর ফাঁকা করতে হবে না আমরা শুধু এই টেক্সট বক্স ওয়ানের ডাটাটা ফাঁকা করার জন্য এখানে লিখছি আমরা যদি এখানে লিখতাম যে আমরা হচ্ছে এই এক্সেল শিটের ডাটাগুলো ক্লিয়ার করবো তাহলে তো আমাদের হবে না তাহলে ডাটাগুলো যদি না থাকে তাহলে হিসাব কিতাব কি হবে সেই জন্য আমরা শুধু বলছি যে যখন এখানে ডাটাটা আমরা আপডেট করব তখন আমরা আপডেটে ক্লিক করব তখন কি হবে এই ডাটাগুলো এই এক্সেল শিটে আসি সবগুলো জমা হবে এবং জমা হওয়ার পরে এই যে টেক্সট বক্সগুলোতে যে লেখাগুলো থাকবে সবগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিন্তু এই এক্সেল শিটে যে ডাটাগুলো থাকবে সেগুলো ক্লিয়ার হবে না ঠিক আছে সেই লোকখানে সেভ হয়ে থাকবে তো এটা এই পর্যন্ত দেখালাম তো এখন আমরা তো ক্লিয়ার ডাটার বেশ কিছু কোডিং দেখলাম এখন বাকি কোডিংগুলো দেখি তো টেক্সট বক্স টুতেও একইভাবে টেক্সট বক্স টুতে যে ডাটা থাকবে সেটা ক্লিয়ার হবে টেক্সট বক্স থ্রিতে যে ডাটা থাকবে সেটা ক্লিয়ার হবে টেক্সট বক্স ফোর টেক্সট বক্স ফাইভ টেক্সট বক্স সিক্স টেক্সট বক্স সেভেন টেক্সট বক্স এইট নাইন টেন এলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন सेवेंटी টেক্সট বক্সে যে ডাটাগুলো থাকতেছে সেগুলো সবগুলো ক্লিয়ার করে দিচ্ছে তো এখন আমরা তাহলে আপডেট বাটনের কোডিংটি দেখে ফেললাম তো আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে দেখব কিভাবে আমরা রিসেট বাটনের কাজ এবং কুইট বাটন ডিলেট বাটন অনেকগুলো টিউটোরিয়ালগুলো আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে দেখব বাকি যে সফটওয়্যারের কাজগুলো বাকি থাকতেছে সেগুলো আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে দেখব तो प्रिय भिवर्स अपन जो टीटुएल्ट भलो लगे अवश्य लाइक ए कमेंट करबी अनेक परिश्रम कर टीटुएल बना चीन एक एक टीटुएल अनेक खे कथा बोलते हैं ताओ यत परिश्रम कर बना शुदुम्रपन शेखान जो अपना शुद्ध हाँ एक उत्साह कर चैनल सबसक्राइब करा भिडियोगो देख एक बोझार चेषा कर अवश्य इनशाला सफ्टवेर तैरि करते पर হয়তো আমি আপনাদের ভালোভাবে বোঝাতে পারতেছি না কিন্তু আমি যতটুকু চেষ্টা আমি চেষ্টা করতেছি যে আপনাদের কীভাবে বোঝানো যায় আর আমি এর আগে কখনো ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দিইনি তো তো আমি চেষ্টা করব আরও কীভাবে ভালো ভয়েস ভালোভাবে বোঝানো যায় আমি সেগুলো চেষ্টা করব তো ইনশাল্লাহ আশা করি আপনাদের দিন দিন যত দিন যাবে আস্তে আস্তে আমি টিউটোরিয়ালগুলো ভালো করার চেষ্টা করব এবং আপনাদের সাধ্য মতো বোঝানোর চেষ্টা করব অবশ্যই চেষ্টা করব আর আপনারা যদি আমার কোনো কোথাও অর্থাৎ সরি কোথাও যদি আমার কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় আপনাদের আমি বুঝিয়েছি আপনি কোথাও বুঝেন নি তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন আমার ফোন নাম্বার দিয়ে আছে আমাকে ফোন করবেন আমার ফেসবুক পেজ আছে ফেসবুক পেজে আমাকে জানাবেন আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব।